Get to know the current political issues, the real stories behind the headlines. Get interactive. My Politics with Art Barry, only here on My TV Cebu. Good evening, my dear Tulu viewers. Once again, welcome to our weekly show, My Politics. This is your host, Art Barrett. Our guest this evening is our city mayor from our neighboring province of Bohol, a city mayor of a very promising city, Mayor Baba Yap. He is widely called as Baba Yap, but the full name of Mayor Baba Yap is a John Gisnil Yap. Uh, good evening, and Mayor, welcome to our weekly show, My Politics. Good evening, Sir Art. Good evening to all our viewers. Thank you for the privilege to be a part of your program. Thank you for the opportunity for, so our voice will be heard over the uh, live viewers, Sir Art. Thank okay. you. Thank you, thank you, Mayor uh, Baba Yap. Okay, Mayor, let's go to the question. Now. Uh, how is your uh, city addressing uh, the COVID-19 uh, pandemic disease? We have been very aggressive with addressing our COVID-19 pandemic issues, Sir Art. Even before the pandemic, even before the quarantines, we were mm. able to make masks. Ipanghatag na to sa tanan na to mga estudante, ang ato ang mga uh, pag-disinfect sa ato ang mga kadalanan sa mga government offices. Ipang-disinfect na to sila daan, even before the quarantine. Okay. And uh, we want our residents to just stay in the house, especially now na under nata sa MGCQ mm -hmm. and community quarantines so that is why we were able to come up with our mobile pagkado with our mobile kitchen para mapuyo lang yun sa ito ang mga panimalay ang ito ang mga katawan Sir Art Okay, Mayor Mayor Baba when it comes to quarantine of course, like for instance here in Cebu City, a lot of locally stranded individuals how did you address also your problem of the LSI in your city? Even before the LSIs were allowed to enter our province, sir, are di pang tagaan nato sila of three thousand pesos. Is it support lang nila kaya na amagin sila sa Cebu, na apa sila sa Manila, and then now we accept na nato sila sa province of Bohol. Di pang isolate nato sila sa mga isolation areas. We convert our schools to isolation areas. We have our evacuation center. Gihimo po nato ng isolation area. So tanan sila mga mga LSIs, sir, are Gerequire yun nato sila o PCR test libre nisya from the city government of Tagbilaran. So before sila mukas, wonder kung yun sila o PCR test just to be sure na wala yun sila COVID-19 inig paulit nila sa ilang mga panimalay. I see. Now, Mayor Baba, how about those LSI? Boholano is stranded in different cities and province in in the region or in the country as a whole. Na address po rin niyo. Ang address po na nato, Sir Art, di pang assist nato sila, especially itong mga gikan sa Cebu, especially na yung ECQ pa sila, di pang tagaan nato sila o libre nga sakyanan, di pang kuha yun sila mga boarding houses, sila mga gikan, and di botangan yun nato o doctors yun sa peer para add to na mga rapid test, at yung i-require pa ang rapid test, dito na po sila mong issue sa mga medical certificates, para diretsyo na sila sakay, inig-sabot nila din hi sa Tagbilaran City, Sir Art, di... Tagbo po na ni sila and then diretsyo na sila sa ito mga isolation facilities. And libre pagkaon ni sila at itong mga pipila ka mga batches tungod kay gusto gina ito. Tagaan sila o uh, panahon. Tagaan po na ito sa kota kay dugay yung kayo ni sila mga na-stranded. Siguro three to four months sila na-stranded. So galisod yun na itong mga panahon. I see. So you mean to say mandatory yun to siya, uh, Mayor Baba? Those LKs ay nga ni Uli ni Abot sa... Uh, ato ang harang nakbayan sa Bohol? Yes, uh, inikabot yun nila sa Tagbilaran City, mandatory 14-day mm -hmm. quarantine. Uh, dili ta, wala ta mawala o home quarantine. I see. Ang ato ang inaagin sila sa ato ang mga facilities. Mm -hmm. Kunya na team nga sa City Health Office na to nga maglibot-libot to check on the temperature kung mm -hmm. say stop na. And then, anak po na sila mo check o mukuha sa mga swab samples po, Sir Art. Okay. Now, uh, Mayor Baba, how many quarantines? Pila ka quarantines nga ito ang i-provide uh, to our uh, city residents? Ang ito ang i-convert po na ito ang mga elementary schools na ito na ata sa mga 18 plus ka mga quarantine facilities. Ang ito ang gigamit din. Eh. Appeal na ang mga hotels na po yung mga... Ay, nga gusto sila 
nga mo bayad sa ilang personal nga account, pwede mm -hmm. po sila nag-convert na to gi-check po ni siya sa DOH mm -hmm. o sa mm -hmm. uh, uh, okay ra sudlan o mga LSIs ang mga hotel sa Tagil. Ah uh, okay. Now, with regards to the assistance given to the different barangays, I am no nga there are 15 barangays in uh, under your political jurisdiction in the city of uh, Tagbilaran. So, gikan sa pag-lockdown, um, Mayor Baba, how many waves of uh, distribution of uh, rice and other essential goods nga to ang uh, napaabot nga to sa ato ang uh, mga konstituente? Since from the start, sir, we were able to give out four waves of relief goods. Mm -hmm. So, good na sa giapila na to alcohol, the food packs na pay sabon. Ang second wave, ane, ang isa kasakong uh, 50 kilos na bugas. Tanan mga balay na kadawat ani Sir Art mm -hmm. sa third na to na itlog og manok mm -hmm. and sa fourth to isa ka sako nga 25 kilos nga bugas ang panghatag nato sa tawo mga katawhan okay. dinhi sa Tagbilaran City Sir Art. Oh, okay, uh, Mayor Baba is not only confined or is not only exclusively to the residents uh, in uh, the city of Tagbilaran but likewise nakahatag sa sa mga renters and uh, uh, kining ato ang nagabang og uh, mga apartments or uh, other uh, Ingnunta na asa uh, kining ato ang uh, mga uh, different uh, quarters or households. Yes, sir. Art. Katong sa mga apartment o sa mga boarding houses mm -hmm. na permit na uh, ano, ipanghatagan po o mga relief goods. Mm -hmm. So, mm -hmm. uh, permit sa uh, uh, second wave, ipangtagaan lang ito o mga food packs po, sir. Art. I see. So, ha, na, na, our preparation and our approach to, uh, to ang mga frontliners, uh, Mayor Baba. So, uh, permanente gini, I'm sure. Uh, diha lang daan sa ato ang pantalan o uh, ato ang uh, mga lutsanan o agianan ato ang yun yung uh, pabantay o tarong uh, uh, uway malutso, makalusot o dili malutsan. Yes, Sir Art. Naagid ang ato ang PNP, na ang ato ang Coast Guard, na ato ang bantay dagat, na ato ang mga volunteers na mm -hmm. nagbantay. Nakuli sa ato ang mga peer nagbantay ni sila, Sir Art. Mm -hmm. Kunili sa mga coastal barangays, especially nga dita gusto nga na mga illegal nga busot din he, kanamun mm -hmm. sa kailangan sa kayo pampot gikan sa mga nearby provinces okay. ni protektahan na to pag-ayo so pasalamat na to sa maritime police maritime sa tanan ng mga volunteer sa tanan tanan mm -hmm. how many islands ba nga na involved o nasakop sa um, uh, city of uh, Tagbilaran uh, mayor uh, baba now aside from of course kaobian is one of the islands but it's under the province Yes, sir. Sa Pagbilaran City, isa ka-island lang siya. Mm -hmm. oh, I see. Now, in your coordination with the provincial government, unsa may ito ang uh, naumol, na, na, na uh, Mayor Baba? Yes, pasalamat yun. Pahayuta. And I would also like to commend Governor Art Yap. Especially nga, una ang probinsya sa Bohol sa pag-lockdown, sir. Art, mm -hmm. Wala pa itong uh, quarantines. No, una na ito nagsirado sa ito ang probinsya sa flights na ito o sa barko na ito. Maupo do ang isa sa mga rason nga wag ita masudlan o COVID-19 din his ato ang probinsya sa Bohol. And uh, pasalamat na to sa tanan provincial government led by Governor Art Yap. Mm -hmm. Now, uh, Mayor Baba, now, ang sa imuhang uh, asyudad, now, considering uh, after the lockdown, of course, uh, the tourism uh, uh, activities or inunda, maugi usas na igo o niya. Um, now, a lot of people, a lot of our uh, kining nagdepende sa Uh, tourism uh, business mausay usas na nga igo so how did we address also this uh, sector yes sir uh, grabe gid kayo din he kay bisan pa allowed na ang mga hotels mo adli mm -hmm. wala pa mag turista because we don't have the flights yet wala pa ang mga barko mm -hmm. so uh, mm -hmm. lang kita to is pangitaan lang gid sila mga alternative solution sa mm -hmm. mga workers mm -hmm. uh, mga livelihood programs nga gipang offer mm -hmm. natay mga matching nga mga apps nga gipang offer pud nato So maningkamot lang ta na ang mga financial assistance ipanghatag na to sa mga buntis, mm -hmm. sa mga social parents, na abot tayo para sa mga naianak na less than 6 months old mm -hmm. na gabi financial assistance. So ipangitaan yun na itong paagi na matabangan yun na to ang mga sector na wala pa nakabalik o trabaho o wala pa nakaabli sa ilang mga establishments sa art. Okay. Now, Mayor Baba, DSWD and the Department of Labor and Employment are two government agencies nga Um, ang ilang uh, financial assistance o ilang uh, contribution to the uh, COVID-19 uh, uh, programs uh, are also uh, magamit sa mga local government units. Uh, how did you also coordinate or uh, have a, a, a coordination with uh, the two government agencies? 
SR Art, ag naapod sila yung mga gipanghatag po ng mga financial assistance. Pasalamat mm -hmm. po kayo dahil nakatabang po ni siya sa Tagbilaranons. And for us, sa city government, naabot dahil mga gipangbutang po ng mga assistance sa mga hospitals. Para simbako kung na mga pasyente na to sa COVID-19 na nagaandam na ng atong ipanghatag sa mga katauhan na to din sa Dakbayan sa Tagbilaran. So tanan na mga agencies concerned, especially with the SAP sa Social Amelioration Program, mm -hmm. na po kung mm -hmm. kaya Okay. Now, Mayor Baba, uh, this evening or maybe late in the morning or early morning tomorrow, ang uh, harang dakbayan sa syudad, uh, doon na ay gihuna-hunaan nga uh, mo change ta ug mode of lockdown. Presently, we are the only highly urbanized uh, city in the country nga still under the ECQ. If ever or granting nga ang uh, harang dakbayan sa syudad, mausab na iyahang uh, mode of lockdown to GCQ. And then yours also, of course, uh, City of Tagbilaran is uh, more or less uh, andam kaayo ng uh, another na sad uh, mode of lockdown. Maybe MGCQ modified uh, uh, kining uh, community quarantine na ito ang uh, mapaabot. So maabli na ang ito niyang uh, mga pantalan o ito ang tugpahanan. What would be the outcome of in the preparation of your city. Yeah. But uh, in fact, Bilaran City and the province of Bohol is now under MGCQ. Okay, so, good. Mm. Uh, new normal. Na. Mm. But uh, the province of Bohol and Tagbilaran City is well prepared for the tourists that will be coming in. We will be having our uh, PCR laboratory in mm -hmm. mm -hmm. I think this will be available maybe uh, first week of August. Okay. So, na Ngayong tabang, we also have our PCR kits, na mga testing kits, andam po ang Tagbilaran City. In fact, we have purchased another 1,500 yung mga PCR test. Mm -hmm. Dugang sa mga mga PCR test, gamit mga yung gayon, especially when the tourist or the local tourist will mm -hmm. be coming in the mm -hmm. province. Mm -hmm. Kita na nun yung gayon na to, ang testing para sure kita nga walay dalang COVID or mm -hmm. virus. Mm -hmm. mga Ah uh, okay. Now uh, Mayor Baba, ang ang ato ang mga domestic uh, tourist o niya. So uh, ato ang mapaabot ang dako kaayo o niya nga pagdagsa sa inyo ang uh, uh, probinsya o sa siyudad considering nga Bohol is one of the, the uh, primary destinations of uh, not only domestic but likewise uh, foreign uh, tourists. Yes yeah, sir, in, in in fact daghan na kayong gusto mo anhi, daghan na kayong nagpadayag na gusto mo anhi. Not only for the tourists, pero katong mga gusto na yun po, mubalik din hi nga mm. magpa-quarantine pa. <laughs> uh, unahon po nila ito, o pauli gya po ang ato ang mga LSIs, unahon po na ito, uh, mag-andam gya po ta sa new normal, inigbalik na po ang mm. turista. Uh, we are confident that with the beauty of the province of Bohol, na din hi ang Chocolate Hills, na din hi ang Lobok River, ang Tarsier, mm. we have the beauty beaches pa. So, dagsaon yun gihapon kayo ta sa turista na to, Sir Art. Mm -hmm. And especially sa mga panahon na nga, Tagbilaran City was included in the top 25 cities for digital cities for 2025. Mm -hmm. So, andang kayo ang ato mga infrastructure, ang talent availability uh, para sa mga trabaho, mga IT hubs, mga IT centers, mga call centers ng one sa ato ang sila sa Tagbilaran City. Yeah, yes. Yeah, yeah. Thank you very much for that, uh, Mayor Baba. Now, we'll talk about, after these reminders, we'll talk on uh, continued discussion and uh, uh, we'll focus on uh, the infrastructure and business development of your city. Don't go away after these reminders. Once again, welcome to our weekly show, My Politics. This is your host, Art Barrett. Our guest this evening is our city mayor from uh, the city of Tagbilaran, uh, Mayor uh, Baba Yap. Uh, mayor Yap, now, uh, Tagbilaran is one of the, the cities wherein the spillover of the economic activities of uh, the city of Cebu. Nga maoy ato ang uh, nabutang uh, kita maoy nakasaw usab no? among uh, the cities in uh, the region. Now, Mayor Baba, as far as our preparation is concerned, now, hotels are now uh, starting operating in your city and the neighboring uh, uh, municipalities of uh, the province of Bohol. So, ato ang nangyong So, 
uh, well, the domestic uh, tourists as well as uh, local, uh, as, as well as foreign tourists are, are planning, oh, naanay dako kayo, nga muabot na gilin ha. So, as you've said, ang ato ang preparation is andam na. So, uh, karon as far as uh, your preparation is concerned, uh, uh, Mayor Baba, so asan man tanapita? Ana na sa mga 80% sa pagpangandam na to, Sir Art, naghuwat na lang ta, as mentioned earlier sa to ang uh, lab testing facility nga makatest na ta sa to ang mga turista para inigabot nila, diretsyonas ni sila test. Ang ato ang pagpangandam sa ato ang mga frontliners, andam Japan, ang ato ang pier, ang ato ang infrastructure, ang ato ang mga hotels, nagsigi na po sila ang pangandam din he. So andam na gid kayo ang Tagbilaran City and the provincia, province of Bol led by Governor Art Yap, gaandam na gid ni sila ang pag -ayol. Uh, In fact, nanay mga uban hotels nga nag-open na Sir Art, mm -hmm. kaya nahibaw na uh, naghanag yung kayo po karo mga panahon na ang gusto mo ang he. Although most of the hotels pa in Tagbilaran City are... Uh, facilitating pa sa mga LSIs na to pero inig human ani i-disinfect ni siya dayon mm -hmm. and then ma-open sa uh, publiko para maka cater na po o mga guests but uh, magpadayon gihapon ang ato ang uh, command center mayor on the uh, kining ato ang uh, monitoring ug assessment sa ato ang uh, uh, pandemic disease under the new normal yeah. padayon gihapon ang ato ang uh, pagmonitor mm -hmm. in fact ang ato Malls karon mga business establishments, ipang require na to sila sa mga precautionary measures mm -hmm. na ang pagkuha ng temperature, na ang pagtunob uh, sa food bath, mm -hmm. na ang pag-disinfect sa kamot, na gina sila tanan para gi, gi, uh, pangandaman ginin na to before pag sa, sa pag-open na to sa mga business establishments. Ang mga wala na lang maka-open din he sa to ang uh, probinsya sa Bohol and Tagbilaran City, sa mga internet cafes and uban mga hotels na lang. Mm -hmm. How about the restaurants sa Ameria? Ang mga restaurants na to maka-allow sila muhimo og dine-in o mo take og mga dine-in customers mm -hmm. up to 50 with social distancing gini siya sir Art. Okay, so the protocols are there. So it should be followed. Okay. So uh, we have some uh, yeah. Mm. Na agite ato a. Mm. Wala na tay team na mo inspect we okay. have the break policy mm -hmm. para kung kinsa to clean sa to mga protocols nga gihimo i-close down gyud na to ang mga mm -hmm. restaurant Mm -hmm. Ay, so, so what tayo ing nun ta, uh, Mayor uh, Babayap, nga, na ay warning, automatic yun siya nga uh, ingon anak, uh, hugot ang ato ang pag-implementar sa ato ang uh, mga protocols. So, will not give a first, second, third warning, but automatic yun nga uh, siradaan ang mga establishment to? Yes, automatic yun ta mo sira ni Lazar Art, especially karong mga panahon na nga, we have to establish po nga Naningkamot yun ang city government of Tagbilaran na mag-physical or social distancing yun ang mga tao. Pero na po yung bang dili kayo sila conscious sa mm. paghimo o pagbuhat sa physical or social distancing. Muna kinanglan yun kayo, remind na to Pero may balik na balik. <laughs> oh, okay. Ito mga radio programs, sa ito mga Facebook post na physical or social distancing, kay kita rin po ang makalikay o kita rin po ang makapilde mm -hmm. sa COVID-19. Kung dili ta, mag-careful, Simba ko, masudlan ta din he, mga igo, gintang tanan. Okay. Mayor Babayap, aside from the food and other essential items given to the different barangays within your political jurisdiction, unsa pa may ato nahatang ayuda sa mga barangays? Ang ato pa pong ipanghatagan ni sila, uh, mga infrastructure projects na to, Sir Art, especially we think na uh, after ng COVID-19, kinanglan po na to i-promote balik ang ato ang Tagbilaran City as the business center. Mm. In fact, last two 2018, we were awarded as the most business-friendly city and uh, it was awarded by no less than our president himself, President mm -hmm. Rodrigo Duterte. So, daghan na kayo mga investors, gusto mo invest din his ato ang Tagbilaran City. That is why mga kalsada, gipang ayo na to Japan, mga drainage systems na to. So, ubay-ubay uh, yun ng mga proyekto. One na to giundang bisan pa nga ang mga pundo gipanghatag na to sa relief goods pero gipadayon Japan na to ang mga proyekto o mga programa na to. Uh, Sir Art, Uh, apil na ani ang ipanghatag na to nga tag 200 pesos sa mga students, mga pupils sa elementary school, public elementary schools ipangtagaan na to og tag uh, food coupon worth 200 pesos para uh, isip suporta po nila sa pandemya nga giatubang karon. Okay, good. So, uh, kining mao mga programa, so uh, taud-taud ni na to napud-apud og nahatag. Ah, uh, yes, taud-taud na po ni si Lazar Art in fact pagsugod adtong lockdown, I think that was March 6. 
15, March 17, diha na pita, nagsigi ng kita o hatag ato. And then karon uh, na naman ta sa MGCQ, uban nakabalik na og trabaho, uban nakaablik na sa mga businesses nila. Mm -hmm. But then again, dili yung uh, kadaghan ang mga customers so daghan pang mga workers gya po nang wala nakagamit so mm -hmm. mo nang ipang-address na to sa government of Tagbilaran through our livelihood projects sa ipanghatag na to ng mga ayuda Okay Mayor Baba is Scorpio still in effect in the city of Tagbilaran? Uh, on sa to sir Art? Is Scorpio uh, still in effect? Yes our curfew is still in effect 9 o'clock siya ang, ato, ang curfew mm -hmm. and ang mga business Christmas at kutub lang sila sa 7 o'clock. 7 o'clock in the evening, ang ilang business operation. Okay. Business sila 7 o'clock. So, uh, start at 9 or 10 in the morning? The usual uh, business hours. Uh, Moabli sila, Mayor Baba. So, unsa oras sa ang abli nila? The usual sa buntag, Sir Art, kaya ito ang curfew, kutub lang sa 5 o'clock in the morning. Ah, okay. Okay, I see. So, so aside from ang ato ang personal protective equipments and other essentials nga po as ato port liners and to the different gay panghatag nato sa mga kabarangayan. So, is this a coming from the Department of Health or purchased by the city government? Yes, ah, na po yung mga purchased from the city government ng mga PPEs ng gay panghatag nato sa different barangay sa ato mga front liners sa mga doctors sa mga nurses. And ang atong asawa po, Sir Art, na apoy gitukod nga sa kagrupo nga gitawag o Gugma Tagbilaran where mga mga private sector nga mm -hmm. nag-donate mm -hmm. mga pipi-tupo nila ipaabot sa mga katawahan na to din sa mga frontliners. Mm -hmm. So, nagyutan po na to sila uh, even before pagyapon at uh, March padapita, Sir Art, mm -hmm. nakasugod na contribute sa mga doctors, sa mga nurses o uban pa mga frontliners na to nga nanginanglan yun o PPE. Kaya at doong time, Sir Art, listod kayo to pangitaon. Mm -hmm. uh, Mahal po doon kayo at mga panahon na. So, pasalamat na to sa tanan nga ni-donate sa mga PPEs. Mm -hmm. uh, Pinagpapit na kukma, tagbilaran sa ito ang asawa si First Lady Jane Yap. Okay. Now, Mayor Baba, ang ato ang mga uh, workers in uh, the BPO, ang ato ang mga IT. So, uh, karun, uh, already uh, balik sila sa ilahang trabaho. Kanang ato ang, uh, especially katong sa graveyard ship, uh, night uh, a time uh, pagsugod o pagsugod nila sa ilang uh, pangatrabaho? Yes, Sir Art. Uh, even before atong nag-quarantine ta na uh, ECQ, wala mang yun ma-apektuhi ang ato ang mga BPOs din. He. Mm. Ipadayon na po ng ilang trabaho. Uh, Naagya po, gi-exempt na to sila sa curfew, Sir Art. Mm. So, they are considered a poor, no? Uh, pwede silang uh, makagawas uh, sa ilang panimay aron sa pag-addo to uh, just return to their work. Yes, mo presentar lang sila sa ilang ID nga naa sila ay trabaho, na dito sila nagtrabaho. So, i-exempt sila sa mga checkpoints na to, i-exempt mm. sila sa review uh, na to, sir. Okay. Now, Mayor Baba, we'll talk and uh, discuss more of infrastructure programs and projects in your city prior to the COVID. Now, I know nga you introduced a lot of programs uh, as the chief executive of a very uh, progressive and promising city. So, on sa may ato ang nabiyaan nga kinahanglan you have to uh, implement immediately after the COVID-19. At usang gid sa to ang plano nga magtukod kita o Tagbilaran City Hospital. Usang gid natin Tagbilaran City nga testing center gya po sa COVID-19. So, uh, pangandaman lang gya po ni na to. Usang gid sa to ang mga plano. But then, karon na atay mga libre nga mga flu vaccine nga uh, house to house na to ang mga, uh, mga programs na to, Sir Art, especially mm -hmm. nga nga magawas-gawas ang mga tao. So, ang mga tanan, senior citizens nga makadawat sa flu vaccine, suro yun yun sa ilang balay at doon yun na ito pagkabuhaton. Okay. And, uh, di yun, naabot tayo online shopper nga mo contact lang kaya po ng ato ang mga senior citizens nga kung pinsa itong gusto magpapalit o mga tambal para dili na sila kinanglan mo at pa sa mga tindahan. Mm -hmm. You have that kind of program, Mayor Baba, in your city? Yes, uh, we huh? have that now. Uh, Sir Art, pero ang katong balay to balay nga check up na to para sa mga minors o mga senior citizens, mm. iundang magkakaroon kay ang ato ang mga uh, frontliners ga sige sila concentrate sa paghatag o mga flu vaccine sa tanan na to mga senior citizens no. sa Tagbilaran City. Yeah, it's a very, very interesting and uh, very noble project ang paghatag ni mga tambal to your constituent to unsa man, pinaagi na ay mga volunteer or Uh, from the city government kamo ay muda sa ilang mga tambal ngadto sa ilang panimay. 
from the city government na siya, Sir Art, even before katong mga uh, maintenance sa mga diabetic, okay. gipanghatag na to sila balay to balay, mo mm-hmm. na itong gitawag balay to balay. So, dili lang sila mo add to, kaya manghatod lang sa mga maintenance sa tambal, kung dili magkuha po sa inyong BP, mag-check sa sugar. Mm-hmm. So, mo na kita ang team, di hapon nga gigamit na to karon sa mm-hmm. pag-administer sa mga uh, libre nga mga pag-check up or sa flu vaccine na to, Sir Art. The giving free medicines and uh, ilahang mga uh, maintenance, mga tambal to our senior citizens, Mayor Baba, you started this even before the COVID? Even before the COVID, Sir Art, eh, gusto man nato yun nga uh, daghan man kayo mga diabetic na dili na makaadto sa health center, dili hmm. na makaadto sa health office, wala na sila masugo palit o tambal. Eh na po yung Sir Art nga, dili na yun makapalit o tambal yun mismo. Hmm. So muna decided nga ang goberno na giyoy mudool sa mga balay mm. para muhat sa mga programa magdala sa mga proyekto and that is why we came up with balay to balay libre maintenance ihatod so you mean to say uh, mayor baba nga ang imuhang pag uh, pahiuli o to boost the immune system sa to ang mga senior citizens usan is nakatambal o usan is tan-awan nga epektibo og wa kaayo matakde o uh, matap uh, matakbuyo og kagaw sa covid-19 uh, ang mga tagbilaranon Ang ato arg yun siguro sa kasiyahan lang kita sa ato alabam kagagahong uh, wala na maasudli o pag-ayo sa COVID-19 din hi sa probinsya sa Bohol. Okay. Uh, black ayaw na din hi sa ato ang probinsya tungod kay uh, grabe ang mga pag-ampo sa mga tao sa art. Yeah, I'm, I'm very much interested on that, uh, Mayor Baba, because somebody, a politician from uh, the city of Cebu, I will not name names, no? nga start ani maong programa ha, gihatag ang mga tambal to the different uh, barangays, to the different sitios sa ito ang mga senior citizens sa tuyo ang tumog to boost their immune system. So, uh, na wag tangto siya kaya wag siya makadaog, na pildi siya. Now, it's a worthwhile uh, program nga imuha uh, na, 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 na himo o niya ipadayon. So, I think that's one uh, of the reasons why uh, wag kayo gitakbuyan especially ang ito ang mga senior citizens or uh, people in the different sitios in your locality, in your city, nga, ang COVID-19, wa maka-attraka, nahadlo. So, Mayor Baba, thank you for that and congratulations. And uh, we'll talk about, uh, after these reminders, on your plans and programs after the COVID-19. Don't go away. Welcome to our weekly show, My Politics. This is your host, Art Abarit, our last and, uh, uh, episode of our uh, weekly show for this evening. Our guest is our city mayor from uh, the city of Tagbilaran, uh, Mayor Baba Yap, and we can be seen at website uh, mytv.ph and uh, simulcast with uh, YouTube and uh, uh, Facebook. And uh, our show will uh, be uh, shown on uh, Sky Cable uh, Channel 30 as well as Parasat Cable on Channel 28. Okay, Mayor Baba, you have initiated a lot of projects, a lot of programs uh, prior to COVID and prior to the lockdown, of course. And uh, uh, immediately after the uh, lockdown, or in uh, the city of Tagbilaran, no, ing nun na hugot kayo implementar ang lockdown. As well, you have also a sort of a city-wide program, uh, use of the medium, uh, the radio. So uh, you have. I, uh, I daily is it a daily radio program di magpakabana yes it's a daily radio program uh, sir art mm-hmm. importante para mapaabot yun ang information sa ato ang mga katawhan especially karon nga uh, paspas po kayo ang social media importante po kayo ang mm-hmm. radio programs ang ato ang mga newspapers ang mm-hmm. ato ang mga wall sa tagbilaran city kay daghan kayo ta mga announcement and as mentioned earlier importante gyud kayo ang reminder sir art mm-hmm. sa social mm-hmm dancing pagsuot sa mga mask uh, pagampo sa tuong labaw makagagahom and pag disinfect sa tuong mga kamot mm-hmm. uh, okay so uh, we'll take in good uh, uh, mayor baba now in your program also or in you uh, kini project that will be undertaken by your uh, city government is the rise of uh, the new operation center of uh, the uh, kining uh, 
City Disaster Risk and Reduction uh, Management uh, Office. So um, it will be constructed immediately after uh, the uh, COVID-19. No, nagsugod na siya karon sa... Oh, well, nagsugod, nagsugod na. Mm, mm. Nagsugod na siya o construct karon, especially nga ang isa sa mga dagko or importante kayo nga role karon sa COVID-19 is arong ato ang uh, city uh, CDRMO. Mm -hmm. Tapos yung kaya ni Tapa sa pag-disinfect, sa pagkuha sa mga pasyente, sa ato ang mga LSIs. Mm -hmm. So, dako yung pag-monitor sa ato ang mga facilities. Dako yung kayo o gamit o pasalamat po na to sa tong head, si Sir Gerard Labadia, mm -hmm. na maayo kayo pag sa CDRMO, Sir Art. Okay. Now, uh, the entry points, uh, strategic areas in uh, the city of Tagbilaras, I've heard nga maghimo saan mo or i-complement uh, niyo ang installation of the CCTVs? Yes, ongoing ang uh, ito ang mga CCTVs, although daghan na kayo itong mga CCTVs karoon na sa mga strategic places sa Tagbilaran City, kaya importante kayo pag-monitor na to. Mm -hmm. Not only for COVID-19, uh, mga yeah. mm -hmm. pag pero apil na ang mga mo parking sa mga no parking mm -hmm. sa mga accident na panghitabo mm -hmm. so high na to ang mga uh, CCTVs karon kay mo libot ni siya 360 degrees mm -hmm. so this is also a deterrent to the peace and order or to the crime diha sa ato ang uh, palibot sa ato ang uh, uh, sa atong syudad uh, uh, not only will it be deterrent pero apil pun ni siya ang pagsulpad sa mga krimen nga nahitabo mm -hmm. daghan ng mga so, nga nakuha, nakita na to sa CCTV, mga hit and run, nga wala sila nakakuha sa mga plate numbers, mm -hmm. napoy ka na mabilin, culture art, wala sila nakahinumdom sa numero, mm -hmm. makuha o maritipo na to sa CCTV na to. Okay. Mayor Baba, this, is this a 24-hour operation? O niya, it will be placed in a command center? Yes, it is a 24-hour operation na akaroon sa City Hall, sa basement na to. Mm -hmm. uh, na atay ka mga ambulance na atay mga rescue truck na atay mga water tankers so naapoy mga panghitabo nga maguba og tubig ang linya nilang dito sa ilang barangay sir art kaya mm -hmm. namutawag ang ato ang team gyapon sa CDRMO may muhatod sa tubig pinaagi sa ato ang i-purchase nga water tanker okay naapoy fire truck okay uh, mayor baba talking of infrastructure and water is an infrastructure uh, uh, project now how is uh, the water problem or how is the water situation in our city of uh, Tagbilaran, considering that it's our problem also here in Cebu City, ang ato ang uh, uh, kining supply sa panubig. Uh, o sasad na sa natanawan, o hinungdan, nga nung uh, daghan, nga natapdan, o uh, uh, inunda uh, COVID positive, especially in barangays or areas nga suod-suod ang mga bay because of uh, lack of hygiene uh, due to lack of water also. Now, in your city, on sa may ato ang uh, natanawan sa ato ang uh, situation on uh, water supply. Dire sa Tagbilaran City Art, uh, Sir Art na atay duha ka kompanya nga nagsupply og tubig gikuhaan isa ka private og isa sa City Water Works. Sa okay. atoang City Water Works daghan kay ta mga pumping units nga gipangdugang nato ever since my first term. Mm -hmm. Now I am my last term nagsigya punta og dugang og mga pumping units. So minimal lang kayo ang problema. But uh, we are also happy to announce that the third uh, utility, water utility company, nga si Gina Ogkubkub karon nga mm -hmm. maka-distribute na tabang sa mga residents na to sa Tagbilaran City. So, daghan na kayo sila kapilian, Sir Art. So, mm -hmm. I really uh, delete na siya makahatag og problema na ang panubig sa ato ang nakbayan sa Tagbilaran. But as of now, uh, uh, okay pa ang mga uh, tubig o minimal na kayong problema sa City Water Works. I see. Now, uh, Mayor uh, Baba, you're a recipient of uh, a national award. Of course, the City of Tagbilaran under your uh, mayorship or under your leadership. Unsa gani ito, uh, Mayor, nga nakadawat ka o uh, uh, pasidungog sa national government? Uh, I na-award po ta o pag-asa award na award dan ta isip uh, leadership award na apod ang most business friendly city award ang mga uh, national competitiveness council ning hatag po na to og pasidungog na naapil ta sa mga top cities mm -hmm. number 1 ta sa Central Visayas so ubay-ubay pud ang mga awards nga nadawat nato sa city government sir art nakadawat po ta award adtong pag-implement nato sa no smoking ordinance mm -hmm. uh, may mga awards nga gikan sa uban pa mga national agencies. So pasalamat ato sa tanan na mga 
na dungog or na recognize ang Tagbilaran City nga naning kamot na makatag sa mga programs o mga projects. Under your administration, Mayor Baba? Under our administration. Okay, modesty aside. Congratulations. Okay, Mayor mm -hmm. Baba, how, how's our, um, of course, the peace and order problem or situation in the city of Tagbilaran and drug problems? Uh, come again, sir. Giunsa na to pag-address ang ato ang uh, drug problems in our city. Yes, we have always been supportive with our Tagbilaran City PNP, especially now nga babae gini ato ang chief of police mm -hmm. si Lieutenant Colonel Mary Crystal Peralta mm -hmm. nagsigi uh, operate sa mga drug operations even uh, naata sa tunga-tunga sa pandemya wala na to giwala ang operation nato against illegal drugs. So, pa-congratulate nato sa kapulisan uh, ning hatag ta nila o police car, natagi panghatag nila mga firearms natay gipanghatag nila mga equipment so mm -hmm. grabe ang uh, sa city government para sa ato ang Tagbilaran City PNP sir Art. Mm -hmm. So nagpadayon gihapon until now uh, mayor. Okay. What is the of the reserve art? Aha. Uh -huh. So uh, that's what uh, it was uh, recently no? nga usas mga operation sa um cuerpo uh, uh, kapulisan sa uh, Bohol no the Philippine National Police nga ubay-ubay og daghan to nasakpit nga mga uh, ginadiling drogas. Oh. Yes, sir. Tanere, mo congratulate kita sa mga kapulisan nato sa maayong trabaho. Mm. Pero ang mga uh, detractors may ingon sila nga, ano grabe naman ang drogas na may nadakpan. So dapat pasalamat ta kay naay mga nadakpan. So aron dili ma low ang moral sa to mga kapulisan ato gi sila tagahan sa snappy salute mm -hmm. ang ato mga sa probinsya sa Bohol. Okay, uh, Mayor Baba, after the completion of the International Airport in uh, Bohol so, the old airport is no longer uh, used or unsa na may gamit na ito ato sa uh, old uh, Bohol Airport? Wala pa ay gamit na siya karon as of now, Sir Art. Pero before itong COVID-19, istorya po na ito, kuyog si Governor Art Yap, kung unsa yung mga plano na ito, gusto ibutang dito. So, we decided to have it kanang uh, business area siya din na. Himo na itong business district, especially mm -hmm. nga puot hot na dinhi gamay sa downtown area nato sa Tagbilaran City pagitan nato lugar ang mga dagko ng mga investors nga naasli kabutangan sa ilang mga investment is that a city owned property or provincial property uh, mayor baba agol ni siya sir art na i owned by DOTR na i owned by CAAP na i owned by provincial government of Bohol so uh -huh. sagol i see so, so we are working out para ma-donate ni siya sa city government o sa provincial government. I see. So, maunay ato ang status ron diha sa ato ang old uh, uh, airport sa uh, siyudad sa Tagbilaran. Yes, maunay status na ito karoon sa art. Okay. Now, uh, Mayor, uh, Mayor Baba, ang ato ang plans and programs in the future. So, I'll give you uh, last uh, two remaining minutes. Okay, sa art. Naapod tayo uh, gitawag na ito o Kalina Wellness Program. Itagaan yun na ito importansya ang ato ang mental health sa ato ang mga tagbilaranon, especially at this time of pandemic. Especially po ito mga LSIs nga ipang quarantine na ito. Naa sila ay maduulan, naa sila ay matawagan. And naa po tayo bago nga gilunch na ito ang job matching. Kung kinsa itong mga nangita o trabaho o gusto po mo trabaho, itagbo na ito sila sa isa ka site, especially karong panahon na dagan pang nawadaan o panginabuhian, dagan pang nawadaan o trabaho. So gamit kayo ni siya karong panahon na. And we also will be launching our Stay Safe app. So can in Stay Safe app na ani siya ay magamit ni nato puhon kung kinangla nato ang contact tracing. Especially karo mga panahon na nga digital naman ang mga phones nila, smartphones na mga ipanggamit nila sir Art. Magamit nato ni sa mga lumulupyo nato tagbilaran city residents simbako nga need nato sila ay contact trace. And our livelihood projects and programs will also be continuing padayon gyud po natay gipanghatagan og mga seaweed seedlings na ay mga pagtagaan nato og buhi nga piso para buhi o nila ang especially katong sa backyard gardening and uh, naa po tay gipanghatag nga libre nga packet wifi para sa to mga students sa Tagbilaran City College Sir Art and uh, dili lang kay uh, packet wifi ang ato ang ihatag kundi tagaan pagyud po din nato sila og 500 pesos load per month para wala sila rason nga dili makasubmit sa ila mga uh, requirements sa mga papel and dili sila maka-appeal sa online classes nga gi-offer sa Tagbilaran City College Sir Art. Mm -hmm. Mayor Baba, yep, thank you very much and you have a lot of programs, a lot of uh, uh, projects upcoming and ongoing and uh, very uh, in a very progressive and uh, promising city of uh, uh, Tagbilaran. 
our party statement, uh, Mayor Baba, to our listeners and uh, viewers this evening. Yes, Sir Art. Thank you so much once again for the opportunity to be a part of your program. Thank you sa ato mga listeners, sa ato mga viewers. Magkita-kita rin punta after the COVID-19. Uh, Tagbilaran City will always be open to our tourists and our neighbors and our visitors. Salamat kayo. Stay safe, everybody. Stay safe. Tagbilaran. Stand together. Tagbilaran. A sense of amor. Okay, thank you very much, uh, Mayor Babaya, uh, to our televiewers uh, this evening. This is your host, Art Barit. Manamilit na lang umuingon nga samtang mohingos pa ang ilong sa tao. Iyang mga pangandoy o tingus bawan, huwag katapusan. Dahil salamat, good evening, and bye-bye.